Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Hi, viewers, and welcome to Hit TV. And you are telling me, manche sinu achcha sundar matra baby sinvam. All the boys. మంచి ఆ ఫోటో ఎందుకు రెడీగా పెట్టుకోండి రే మీ హార్ట్ని బాగా బరువు చేసుకొని ఈ సినిమా చూడబోతున్నారు అండ్ మన దే మనతో పాటు ఉంది ఆనంద్ అన్న ఆనంద్ ఎవరు కొన్న చాలా విషయాలు అన్న ఎస్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న హిట్ సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఏంటి పరిస్థితి హిట్ అయిపోయింది అన్న నీకు అర్థం కావట్లేదు బయట కొట్టుకుంటున్నారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు సినిమా గురించి అంటే మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పారు కదా రెడీ అవ్వండి మీ మనసు బరువుగా ఉండబోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫీలింగ్స్ అయితే వస్తాయి కానీ ఎంతో చిరునవ్వు కూడా ఉంటుంది మీ ఫేస్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ నేను హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత బా ఏంటి చిన్నరాబా ఏ ఉంది రాబా ఒక్కొక్క సినిమాలు చేస్తుంటే అంటే మనం ఇంకా వెళ్ళిపోతాం కదా రే ఈ సినిమాలో బెస్ట్ బెస్ట్ సినిమాలు అని పక్క తీసి పెట్టుకుంటాం కదా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సినిమా అని చెప్పేసి అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు వాట్ యూ ఫీల్ అన్న అంటే ఇప్పటి వరకు మా మ్యూజిక్ చేసిన బజ్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తీసుకొచ్చింది సడన్లీ మొన్న లిటరలీ ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ట్రైలర్ చేసినప్పటి నుంచి రియాక్షన్స్ చూస్తుంటే అంటే ఈ సినిమాలో విషయం ఉంది కంటెంట్ ఉంది సూపర్ డైలాగ్స్ ఉంది మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉండబోతున్నాయి అనేది కూడా అర్థమైంది సో ఆ మ్యూజిక్ కారణం అంత మంచిగా రావడానికి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే అలాంటి రైటింగ్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి అంటే ఎమోషన్ పెయిన్ మన బుల్గానియన్ కి కూడా మన విజయ్ బుల్గానియన్ కి కూడా ఆ సీన్స్ చెప్తే మ్యూజిక్ అట్లా వస్తుంది అవును మాకు కూడా ఆ సీన్స్ చెప్తే మా పర్ఫార్మెన్సెస్ అట్లా ఉంటుంది సో ఆల్ క్రెడిట్ టు రాజేష్ అన్న అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కే అన్న వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీది కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అన్న హానెస్ట్ గా ఎప్పుడు మీరు అది సినిమా మొత్తం చూసినాక మీకు అర్థమవుతుంది మాది ఎంత ఉంది అంటే టు బి హానెస్ట్లీ ద వే అంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ చేసుకున్న అంటే స్టార్టింగ్ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు అరే మా అన్న ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు ఇంటి పక్కన అబ్బాయి ఇలా ఉంటాడు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏందన్నా ముచ్చట అలాంటి సినిమా చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ స్టోరీలు మంచిగా ఉంటున్నాయి ఎస్పెషలీ లైక్ మిడిల్ క్లాస్ యాక్చువల్లీ పుష్ప కుమార్ మా క్యారెక్టర్ సిచ్యువేషన్ మా ఫ్రెండ్ కదా పరిస్థితి ఓకే వాడు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాక కొడతాడా మా సారీ మలేష్ ఓకే ఓకే పేరు కూడా ఇప్పిస్తుందా అట్లే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఒట్టి బాయ్ నెక్స్ స్టోర్ నేను ఒక బస్తీకూర్ రోడ్ ని అవును ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కనెక్ట్ అవుతున్నారు జనాలు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాళ్ళు అవి చెప్పినరేమో లైఫ్ లో లేకపోతే ఇలాంటి మాటలు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ నుంచి విన్నారేమో సో అందుకనే కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఈ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ తో ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు ఆ ఇమోషన్స్ తోటి కూడా అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేను చూసింది అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో బస్తి పొరగాడి అంటే నేను కూడా ఒక బస్తీ పొరకండి కాబట్టి మా ఏరియాలో ఆట తిప్పేట వాళ్ళందరూ కూడా అరే అన్న నా స్టోరీ ఎలా ఉంది అన్న ఇది కంపల్సరీ చూడాలన్న అని చెప్పేసి అని ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట ది కెన్ క్యా యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో మస్తు ఫీల్ అవుతున్నారు సో మీకు బాగా హిట్ అయిన సిచ్యువేషన్ అరే ఈ సినిమా బాగా ఉందిరా చేయాలరా అనుకున్న ట్రిగర్ అన్న పాయింట్ ఏంటి అన్న అంటే నేను ఫస్ట్ నరేషన్లో నాకు పర్టికులర్లీ ఈ ఇప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ ఉంది నా మైండ్లో అట్టు సిచ్యువేషన్స్కి నా రియాక్షన్ అన్న టూ మెయిన్ సిచ్యువేషన్స్ కి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇలాంటి సీన్లు కానీ సినిమాల్లో ఇప్పటి వరకు పడలేదు కొత్త ప్రెసెంటేషన్ ఉండబోతుంది ఓ షాక్ వాల్యూ ఉంటుంది రాజేష్ అన్న ప్రెసెంటేషన్ ఆయన మ్యూజిక్ లో ఉన్న క్లారిటీ మ్యూజిక్ లో నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అయితే పక్క అదైతే గ్యారంటీ మీరు గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అవుతారు అన్న నిజం నేను చెప్తే బాగా చెప్పాలి కానీ ఆ నరేషన్ నుంచి అవన్నీ అనిపించినాయి నాకు ఒక టూ మీటింగ్స్ కలిసినప్పుడు సూపర్బ్ అనిపించింది స్టోరీ అయితే ఎస్ అండ్ మేము స్కూల్ డేస్ నాకు కూడా స్కూల్ డేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక పూర్ కిట్లని చేద్దాం లవ్ చేద్దాం అనిపించింది అంటే ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది మీకేమన్నా ఓకే అన్న ఏమన్నా చిన్న లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ బోర్డింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాయింగ్ స్కూల్ అసలు ఫీలింగే రాలేదు అన్న మీకేమన్నా అవునన్న ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడాలి లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అలాంటి హైదరాబాద్కి వచ్చినాక ఓకే ఆఫ్టర్ కెమెరా వీ విల్ డిస్కస్ అండ్ కమింగ్ టు అండ్ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ మన వైష్ణవి గారు చూసుకుంటే డీ గ్లామరస్ అంటే కలర్ చేంజ్ సో ఈ కంపారిజన్ ఏంటన్న దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే 
అమ్మాయి చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ సినిమాలు అంటే డార్క్ స్కిన్ ఉంటే అందం కాదు ఫెయిర్ స్కిన్ ఉంటేనే అందంగా ఉంది అనేది నేను అది కాదు మా ఇంటెన్షన్ యాక్చువల్లీ మా అందరి అంటే సినిమాలో కూడా నా క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే అమ్మాయి అట్లా ఉంటేనే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఒరిజినాలిటీ నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావని వాడు అప్పుడే ప్రేమలో పడుతుంది నా క్యారెక్టర్ కానీ మా సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అమ్మాయి చుట్టూ ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అమ్మాయి ఎట్లా మారుతుంది పరిస్థితులు మనుషులు చుట్టూ ఉన్న మనుషులు వాతావరణం ఎట్లా మార్చింది అమ్మాయిని అది ఈ లవ్ ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అది జస్ట్ స్టోరీలో అది ఎక్కడికి ఎంత ఇంటెన్స్ గా తీసుకెళ్తుంది ఎంత ఇమోషనల్ గా తీసుకెళ్తుంది మీకు సినిమాలు అర్థమవుతుంది కానీ బ్యూటిఫుల్ గా ప్లే చేసింది అమ్మాయి చాలా ట్రిక్కీ క్యారెక్టర్ రెండు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూపించాలి ఆ అంటే గ్లామర్ గ్లామర్ రోల్స్ బిహేవియర్ చేంజ్ అవన్నీ చూపించాలి సూపర్ చేసింది అందులో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది అన్నా సీరియస్లీ లాస్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా ఆ డైలాగ్ ని చూసుకొని అబ్బాయిలు పాటి స్టేటస్ లు పెట్టుకొని పల్ల కొడుతున్నారు ఇక సినిమాలు ఎలాంటి ఉండబోతున్నాయో మాకైతే నేను రీల్స్ కొంతమంది వాళ్ళు ఎడిట్ చేసుకుని పెడుతుంటే ఫుల్ రియాక్షన్ మూడు నాలుగు లక్షల లైట్లు రియాక్షన్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే చాలా బాగుంది పెయిన్ అబ్బాయి ఉంటాడన్న మన ఓకే అదే నేనేం చేయలేదన్న అంటే జనరల్ అబ్బాయిల గురించి చేయబోలు కదా అండ్ కమింగ్ టు మ్యూజిక్ సీరియస్లీ అన్న సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఓ రెండు మేఘాల్ సీరియస్లీ సాంగ్ ఇన్నంతసేపు లూప్లో పెట్టుకుని ఉంటున్నా లూప్లో పెట్టుకుని ఉంటున్నా సో వాట్ యూ ఫీల్ అంటే సాంగ్స్ ఇంత హిట్ అయినడానికి రీజన్స్ ఏంటి టూ పీపుల్ అగైన్ రాజేష్ అన్న విజయ్ బుల్ గారిని క్రియేటివ్ వైస్ అది మళ్ళీ మన ఎస్కేన్ అన్న ఇలా అంటే స్టార్టింగ్లో ఏ ప్రొడ్యూసర్కి అయినా అది ఉంటుంది ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెడదాం లవ్ స్టోరీ కదా పాటలు చాలా ముఖ్యం ప్రమోషన్స్కి ముఖ్యం అని అట్లా ఆలోచిస్తారు చాలా మంది ఎస్కేన్ అన్న ఏంటంటే క్రియేటివ్గా మొత్తం సాయి రాజేష్ అన్న అని నమ్మేసింది సాయి రాజేష్ విజయ్ బుల్ గారిని నా కాంబినేషన్ డెడ్లీ కాంబినేషన్ అసలు బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ మా ఫేవర్ హీరో విజయ్ బుల్ గారిని ఆయనే కారణం మొత్తం ఇలాంటి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వైజ్ ఇంకా రాబోయే సాంగ్ లో ఇంకొక సాంగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకో టూ సాంగ్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు కనెక్ట్ అయిపోతారు మా వాళ్ళకి కొంచెం టిష్యూ పేపర్స్ అండ్ కర్చిప్స్ ని పెట్టుకోమన్నా లేకుంటే ఏమని చెప్పాలన్నా తీసుకెళ్లకపోతే షర్ట్ వాడాలి సో ఆ తర్వాత ఆ హీరోని ఎంతైతే ఇష్టపడ్డామో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళందరూ ఇష్టపడతారు అని అనుకుంటున్నాం ప్రేమిస్తారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ బయట మన యూత్ మాసెస్ కూడా కనెక్ట్ అవుతారు అనుకుంటున్నాం ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లా ఓన్ చేసుకుంటారు అనేది రేపు చూడాలి మన టిల్ బిట్ ఆఫ్ టెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేకుంటే రిలీజ్ ప్రీమియర్లు పోతుంటే అట్లా బుకింగ్స్ వస్తుంటే టెన్షన్ పెరుగుతుంది కానీ మంచిగా ఉండబోతుంది డెఫినెట్లీ ఒక మేం నాకు ప్రతిసారి టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు నేను మైండ్లో ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారా ఒక మంచి గొప్ప సినిమా చేసిన యాక్చువల్లీ కంటెంట్ వైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేనేదో యాక్టింగ్ యాక్షన్ కాకుండా కంటెంట్ వైజ్ సూపర్ ఫిలిం ప్రజెంట్ చేసిన అవును హ్యాపీ ఉండాలి మన పని మనం చేసినాం ఆడియన్స్ కి తీసుకెళ్తున్నాం వాళ్ళు ఎట్లా ఓన్ చేసుకుంటారు ఎంత హిట్ అయ్యి వాళ్ళు చేస్తారు అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఇంకా చూద్దాం రేపే కదా ఎగ్జాక్ట్ అండ్ అన్న ఇది నాకు అడగాలి బేబీ అనే టైటిల్ ఏంటి సజెషన్ ఏంటి అసలు దాని గురించి బేబీ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టినాం అనేది ప్రాపర్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సినిమాలో ఉంది ఒక పర్టికులర్ సీన్ లో మీకు అర్థమవుతుంది మేము ఎందుకు బేబీ పెట్టడం అనేది కానీ జనరలీ మనం లవర్స్ ని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఏం పిలుస్తారు బేబీ ఐ లవ్ యూ బేబీ ఓ బేబీ ఏం చేస్తున్నావు బేబీ అట్లా ఉంటది కదా యూనివర్సల్ వర్డ్ అయిపోయింది సో బేబీ మోర్ దెన్ బేబీస్ అంటే మోస్ట్లీ డాక్టర్స్ ఎక్కువ బేబీస్ అని చెప్పేసి అంటారు అంటే వాళ్ళే బేబీ పుట్టింది అని చెప్పేసి అవును మీరు ఏం చెప్తారు అండి బంగారం బుజ్జి అలాంటివి ఏం చెప్తాను పేరు చెప్తా పేరు చెప్తా పేరు ఏంటన్నా చెప్తారు కమింగ్ టు ప్రొడ్యూసర్ అన్న సో ఎస్కే అన్న ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటేనే చేస్తాడు అందులోను అన్నకి ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పే డైలాగ్ అంటే మేము అందరం పడేసి వచ్చిపోతాం ఎస్పెషల్లీ వాడి మేము ఎంత చూస్తే మేము 
అని ఎప్పుడు అసలు ఇస్తుంటారు పోయిట్రి రైమింగ్ ఎట్లా వస్తుంటే ఇంగ్లీష్ లో వస్తాయి తెలుగులో వస్తాయి క్రియేటివ్ స్పాంటేనియస్ గా వస్తాయి మళ్ళీ ప్లాన్ చేసి చెప్పడు స్పాంటేనియస్ గా వస్తుంటాయి ఎస్కేనంద ఈ సినిమా ఎంత నమ్మిండ అంటే ట్యాక్సీ వాళ్ళ తర్వాత ఇదే సినిమా స్ట్రీట్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే వేరే వాటిలో కో ప్రొడ్యూసర్ కానీ అప్పుడే డిసైడ్ అయింది నేను పని చేస్తే సారా జీస్ తోటి డైరెక్షన్ చేస్తా అని అండ్ లక్కీలీ సారా జీస్ అన్న నన్ను అనుకుంటా ఆ క్యారెక్టర్ కి సో మంచిగా కలిసి వచ్చింది మేము అనుకున్నది అయితే ఎస్కేఎన్ మా లక్కీ ప్రొడ్యూసర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మంచిగా ఆయనకి కూడా అంటే ఉట్టి పేరు రావటం యాక్టర్స్ కి మంచి పేరు మ్యూజిక్ కి మంచి పేరు రాకుండా ఆయన కూడా బాగా నిండాలని రిటర్న్స్ వస్తే ఆయన కూడా హ్యాపీ ఉంటాడు అదే కోరుకుంటున్నా ఇంకా ఎస్ అన్న మీరు బాగా రిస్క్ అయిన షాట్ నాకు తెలిసి ఆటో నడపడం అనుకుంటా అస్సలు కదా నేను ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నా వచ్చేసింది అంత ప్రొఫెషనల్ అయిపోయినా నాకు రాదన్నా ఓకే విచ్ ఈస్ టఫెస్ట్ అనిపించింది మొత్తం సినిమాలో అంటే మీకు టఫెస్ట్ అంటే సినిమాలో మీరు చూసినప్పుడు అర్థమైంటుంది మీకు ఎక్కడ టఫ్ అయింది అనేది చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అంటే బ్రేక్అవుట్ చేసి ఇమోషన్ చూపించడం అదే కాకుండా ఒక లవ్ స్టోరీకి ముఖ్యమైనది జనాలకు కనిపించాలి ఆడియన్స్ కనిపించాలి వీళ్ళిద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారని అలా కనిపించకపోతే ఇంకా ఫ్లాట్ ఉంటుంది సినిమా అవును వీళ్ళిద్దరు ఆ కెమిస్ట్రీ చూపిస్తూ ఆ కెమిస్ట్రీ ఆ ప్రేమ గుర్తు తెచ్చుకొనే ఆ పెయిన్ కూడా చూపించాల్సి వస్తుంది సో అవన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది ఏ సీక్వెన్స్ ఎలా ఛాలెంజింగ్ ఉండేది ఎస్ మీరు బాగా అయితే అవజ్ స్కూల్ డేస్ నుంచి మీరు మళ్ళీ మీ రూమ్కి వచ్చి వైట్ షర్ట్ వేసుకొని ఫుల్ బియర్డ్ వచ్చి షర్ట్ వేసుకొని ఫుల్ బియర్డ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చూసుకుంటే ఎమోషనల్ రైడ్ అయితే ఉందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది సో మా అందరికి కంపల్సరీ పోవాలో సో కమింగ్ టు అంటే అన్న ఇది చాలా రిక్వెస్ట్ అన్న చాలా మంది అమ్మాయిలు అడుగుతున్నారు లేదు మీరు డాన్స్ ఎప్పుడు వేస్తారని నెక్స్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా పక్కా ఉంటుందా ఆల్రెడీ చేసేసిన చేసేసా హౌడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న మా అన్న డాన్స్ నిజంగా చాలా మంది అమ్మాయిలు డాన్స్ మూమెంట్స్ చూడాలని ఉంది అన్న అడిగిరా అన్న అడిగితే దగ్గర చెప్పేది లేకపోతే నేను ఎందుకు చెప్తా ఏ మీరు అనుకోవట్లేదా సూపర్మామ నువ్వు అనుకోవట్లేదా ఓకే సారీ సార్ సారీ మేడం యా సో చాలా మంది అమ్మాయిలు మీ డాన్స్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ సినిమాలో మంచి సాంగ్ అండ్ డాన్స్ సూపర్ సాంగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో కూడా చేసిన అది సినిమా రిలీజ్ అయినాకి చెప్తా ఈ సినిమాలో ఉంటుందా మీ మూమెంట్ డాన్స్ డాన్స్ వైష్ణవి ఒక బ్యూటిఫుల్ డాన్స్ అవును అండ్ కమ్ ఇంకో లాస్ట్ విరాజ్ అన్న గురించి ఎప్పుడంటే ఏం చెప్తాం బ్రిలియంట్ యాక్టర్ అనమాట ఆయన ఆయన కూడా చాలా ట్రిక్కీ సీన్స్ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉన్నాయి మంచిగా అంటే అది చాలా కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి దీంట్లో ఎవడు నెగిటివ్ కాదు అవును మనం అందరం రియల్ లైఫ్ లో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అట్లా మార్పులు ఉంటాం కదా అవే నెగిటివ్ అవుతాం మన మీద సో మస్తు చేసిండు సూపర్బ్ పర్ఫార్మెన్స్ మంచి గుర్తింపు వస్తుంది ఈ సినిమా తర్వాత అందరికీ కూడా ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్స్ అలా మంచి టైం ఇచ్చినాం అండ్ నెక్స్ట్ సినిమాకి మేము ప్రెషో అండ్ ప్రీమియర్కి అట్ ద సేమ్ టైం సినిమాలు థియేటర్లకి వెళ్ళి కూర్చొని చూడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నా సో పూరగాలు పూరీలు అట్ ద సేమ్ టైం మమ్మీలు డాడీలు అప్పట్లో ఉన్న జనరేషన్లో అందరు కలిసి పట్టుకొని తీసుకొని సినిమాకి వెళ్ళండి రీ అండ్ ఫోర్టీన్త్కి రిలీజ్గా నేనైతే ఈగల్గా వెయిట్ చేస్తున్నా చూద్దాం ఓకే అన్న మామూలుగా ఉండదు పూరీతో బుక్ చేసిన ఓకే సారీ శ్వేత సో టాటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పర్లే వంద మంది చేతలు అంటారు అండి ఎవరు గుర్తు పడతారు టాటా సీ బాయ్ బాయ్ హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ देयर లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ